വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ സിക് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു ട്രൈസ് ഡ്രാസ്മാൻ ഗ്രേഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ബാർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഞാൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൊട്ട് എയ്റ്റി വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എയ്റ്റിക്ക് ശേഷം ബാക്കി ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഉള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോക്കകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ജി കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എം എം ബാർ എസ് ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ബി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സി പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ആൻഡ് ഡി പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഏത് ഡയമീറ്റർ ബാർ തന്നിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വെയിറ്റ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ലെങ്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമുല ഡി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ആ ഷോർട്ട് ഫോമുല അതായത് ബ ഡി ഇസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബാർ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബാർ നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റ് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഏത് ഡയമീറ്റർ ട്വൽവ് എം എം ആണെങ്കിലും എയ്റ്റ് എം എം ആണെങ്കിലും സിക്സ് എം എം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വേറെ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ഈ സിമ്പിൾ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഒത്തിരി എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓവർസിയർ ലെവലിലുള്ള എക്സാംസിന് വെയിറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് എം എം ബാർ സിക്സ് എം എം ബാർ എയ്റ്റ് എം എം ബാർസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വെച്ച് ചെയ്യുക ആൻസർ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ തന്നെ കിട്ടും ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിക്സ്റ്റി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ടൈം എലാപ്സ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സോയിങ് ദ ക്രോപ്പ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് വിൻ ദ ക്രോപ്പ് മെച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ബേസ് പീരീഡ് ബി ക്രോപ്പ് പീരീഡ് സി ഡ്യൂട്ടി ഡി ഡെൽറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ബേസ് പീരീഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതായത് ബേസ് പീരീഡ് ക്രോപ്പ് പീരീഡ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ കണ്ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ടു ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവലിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോപ്പ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ സോയിങ് ആൻഡ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സോയിങ്ങിൻ്റെ ഹാർവസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ക്രോപ്പ് പീരീഡ് എപ്പോഴും ബേസ് പീരീഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ വാട്ടറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹാർവസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് കാരണം ക്രോപ്പ് പീരീഡ് എപ്പോഴും ബേസ് പീരീഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടിയും ഡെൽറ്റയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബേസ് പീരീഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ ഇപ്പം മൊത്തം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് പീരീഡ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബേസ് പീരീഡ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ക്രോപ്പ് പീരീഡ് എന്താണ് സോയിങ്ങിൻ്റെ ഹാർവസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈം പീരീഡ് ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ടു ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം സോ ചെയ്ത് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ക്രോപ്പ് അതുകൊണ്ട് ക്രോപ്പ് പീരീഡ് എന്
അപ്പിയറൻസ് ഇസ് ദ മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് നമുക്ക് നല്ല അപ്പിയറൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു സിക്സ്റ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാപ്പ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാപ്പ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാപ്പാണുള്ളത് പി ക്യു എസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രൈപ്പ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാപ്പാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ സി പി ട്രാപ്പാണ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഷേപ്പാണ് ഈ മൂന്ന് ട്രാപ്പുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പി ക്ക് ഏകദേശം ലെറ്റർ പിയും ക്യു ക്യൂവും എസിന് എസ് ഷേപ്പും ആണുള്ളത് അപ്പം ഇനി പി വെച്ചിട്ട് പി ട്രാപ്പിന് വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മെയിനായിട്ട് അപ്പർ ഫ്ലോറിലാണ് പി ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പർ ഫ്ലോറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാപ്പ് ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതണം പി ട്രാപ്പ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ട്രാപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പി ട്രാപ്പിന് വരാവുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് രീതി വേണം ചോദിച്ചാലും എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രാപ്പുകൾ പി ക്യു എസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷേപ്പ് പി ട്രാപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ ട്രാപ്സ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു സെവൻറ്റിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വിത്ത് ഓഫ് ബ്രോഡ് ഗേജ് റെയിൽവേ ലൈനസ് എ ഇക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എൽ എസ് ഡി ഡി എ ഇ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിത്ത് ഓഫ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ലൈൻ റെയിൽവേ ലൈൻ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ വ്യത്യ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണിലേക്ക് കയറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തെറ്റരുത് ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് വൺ മീറ്റർ ഏതിൻ്റെയാണ് മീറ്റർ ഗേജിൻ്റെ ആണ് വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി കമ്മിങ് ടു സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ് ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ് എന്തിനാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആംഗിൾ മനസ്സിൽ വന്നോണം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആംഗിളാണ് ഏരിയം ലെങ്ത്തും ഡയമീറ്ററും ഒന്നുമല്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ് വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്കെയിൽസിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നകത്തും കണ്ടു അപ്പം സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആംഗിൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ് ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ ആംഗിളാണ് ഓക്കെ സെവൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബാഗ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ തൗസൻഡ് ബി തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡി ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ഇതിനകത്ത് ബിയും ഡിയും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എത്രയാണ് അമ്പത് കെ ജി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബാഗിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബാഗിന് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ കെ ജി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് വോളിയം എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ കിട്ടി വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണ് അപ്പം വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് വോളിയം ചോദിക്കാം വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം ഇല്ല ഡയറക്റ്റ്ലി വെയിറ്റ് ചോദിക്കാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബാഗ്സ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മറ്റേ പ്രോബ്ലം വരുമ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി വൺ ബാഗിന് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ സെവൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വ
hectares per meter cube per second option B and answer okay so your answer is option B duty da unit delta da unit centimeter anu kato adu kudu ortu vaka 75th question which one is used for measuring more than 2 unit randil koodal units measure cheyan vendita idile edaanu ubhayikkunnathu nanu choyikkunna diagonal scale vernier scale plane scale none of these option a diagonal scale aanu idum scales il verunna topic aanu appo ortu vaka onnil koodal units measure cheyan vendita nammal edu scale aanu ubhayikkunnathu diagonal scale so your answer is option a diagonal scale and answer or question number 75 has no more than two units of measurement data you are using diagonal scale okay here coming to 76th question removal of form work of slabs props left under so the props nirthi it ektra davasam vena nana slab in the form work remove yam and it option b3 days on moon davasam vena Option B आण 2, 3, 4, 5 days अक्क परमेंचिन अप्प 3 days आण answer अटो विड़ 7 days दरा तोन निंग confusion वेरंड आवश्य इला अप्प निंग इद किट्टन अधा IS456 लोड टाबिल आक्क वोलम अण्ड अयन अधा कृत्तिय मैट परनेट अटो अप्प slab एन अधा vertical form work to columns, beams and slabs 16 to 24 hours आण soffit form work to slabs 3 days soffit form works over 4.5 meter आणंगे up to 4.5 meter आणंगे 7 days over 4.5 meter आणंगे 14 days okay props to beams and arches up to 6 meter 14 days over 6 meter 21 days अप्पे विड़ एड़त्त परंदेट्ट इंड़ props नर्थी इटाणंगे ले अप्प props रमो props slab इंड़ prop रमोवे इन्ने आणंगे 7 days 14 days तीरिंज वोवरिद soffit form work रमोवे इन्ने slab इन्ने 3 days आण இ Kernhand Requesting it in the area on a just a particular form work. So we care on the part of the paper. Let's watch it on the western and then I'm going to put on a valley props on angle up to 4.5 meter 7 days more than 4.5 meter angle 40 days over 7 days. I love on the 3 days in the directly than I look at the barrier. Part of the question now comes 77 the distance between the line of action of the resultant compression and the line of time of action. I think in the line of action I think of resultant tension. அதாயது resultant tension டேம் resultant compression டேம் line of action டே எடக்கு உள்ள distance நே எந்த பேரு பரை இப்படு நமுக்கு leverா moment of resistance moment of resistance moment of inertia falcar B, C and D எந்தாயிலும் வருத்தில்ல answer ஏ leverா leverா மெந்தான் அரியாலோ 2 forces நே எடக்கு உள்ள distance நே அனு பரை இப்படு resultant என்ன பரையனு resultant force நே line of action நே எடக்கு உள்ள distance நே அம்மலு பரையன் பேரான leverா Okay, moment take it come up, but it's a little. Then 78th question, distance between the surface bar and the surface of concrete. That's either. I'm going to put a beam, rectangular beam, single pitch in a little. Neutral axis in a mirror, the compression of the tension one. But tell a case, the compression of the tension in the middle of the wood car under reinforcement of the car. But tension, the tensile flow on the mother, the number of reinforcement of the tension. I'm going to put a surface in the reinforcement bars. கோன்றிட்டு இந்த சர்பசம் தம்மிலுடன் டிஸ்டன்சின் பரையின் பேர் எந்தானு நான் சொல்த்திருக்கும் போம் வருக்கு இதினாத்து வெருந்தேல்லா then B cover C both 1 and 2 D all of this அப்பம் option B cover ஆன surface barம் surface of கோன்றிட்டு இந்த distance option B cover 79th question the pipes should provide at inlets and outlet of the septic tank septic tank இந்த inletலிலும் outletலிலும் ஏது pipe ஆன provide ஏன்ன option A U pipe, B V pipe, C T pipes, D none of these, option C आण T pipes आण गोड़कार, पास cross section एक वरिच्च problem जेएद हर कारिया, नम्मले design जेएम बड़ते एक T pipes आण गोड़कार, inlet लिलम outlet लिलम गोड़ा, septic tank एला, option C आण T pipes, then 80th question, which type of joint is used in the frame of door and windows, अब इद, நம்மடாய் டோரலும் இண்டோரும் வருத்தான் 
ടോപ്പിക് ആണ് അവിടെ ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ബട്ടം ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ ആണ് ബി എം സി എന്ന് തരുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ സീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ വരുന്ന ജോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡോട്ടേൽ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് മോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടെൻ ആൻഡ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രെയിം ഓഫ് ഡോറിലും വിൻഡോയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടെൻ ആൻഡ് ജോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടെൻ ആൻഡ് ജോയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഷട്ടർ സോറി ഫ്രെയിം ഓഫ് ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോസ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം അതോടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതിനുശേഷം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് എക്സാം ഇപ്പം ജൂണിന് ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാമെന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്ലീസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്